படிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லை போறதுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 தம்பி <laughs> 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 பதினஞ்சு <laughs> அப்புறம் நான் எந்த நிலைமை போய் சொன்னேன்னா சொல்ல அவங்க ஏற்றுக்கொண்டுட்டாங்க உங்க மகன் வந்து அனாதலத்தில் இருக்காங்களா ஓம் அனாதலத்திலயா ஓ ஐயோ சும்மா இருக்குடா பிஞ்சு ஆனா மழை வந்தா வீட்டு கறிக்கிறது விட வெளியில இருக்கல வந்துட்டு <laughs> 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 அன்புள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இலங்கையில் இருந்து இப்போ நான் எங்கே நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டக்கிழப்பு மாவட்டம் காந்திபுரம் அப்படின்ற இடத்துல நிற்கிறோம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன விஷயம் பார்க்க போகிறோம் யாரை சந்திக்க போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நேற்று முந்தினாள்லாம் வந்து வீடியோ போடல எங்கே தம்பி போனீங்க அப்படிமா வந்து யோசிப்பீங்க என்னென்னா நான் வந்து சோட்டாவை வந்து சொல்லிட்டு போகிறேன் ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வரலாம் ஆனால் பிரச்சனையை வந்து வாழ்க்கை ஆகக்கூடாது ஏன்னா அவ்வளோ வந்து பிரச்சனைகள் வந்து மாறி மாறி வந்துட்டுருக்கு ஏன்னா நமக்கு காலம் கூடாத என்னென்று விலங்குகளில் மாறி மாறி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்குது முக்கியமாக நான் சோட்டா சொல்ல போனால் அவங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் வந்து நான் வந்து அச்சிட்டம் பெற்றது அம்மாவுக்கு வந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அம்மப்பாடு அதாவது எங்கட அம்மாட அப்பாவினுடைய உடல்நிலை வந்து சரியான மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு நிலைமையில் இருக்குது அப்போ மாறி மாறி வந்து பிரச்சனை தர வந்து அதுலேருந்து எப்படி மீண்டு வரேன்னு சொல்லி தெரியாமல் இருக்குது இருந்தாலும் இப்படி வந்து சோர்ந்து போகிறோம்ல ஆனால் நிறைய நேர பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில் சரி இப்போ அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பேச போனால் மனத்தாவோம் என்ன அதை வந்து கதைக்க போனாலே வந்து மனத்தாவும் தான் வரும் அவ்வளோ பிரச்சனைகள் சரி ஓகே எது எப்படி இருந்தாலும் வந்து நம்மளுடைய கடமைகள் வந்து சரியான முறையில் வந்து செஞ்சு ஆகணும் ஓகே இப்போ நாங்கள் வந்து வீட்டாக நிற்கிறோம் இன்னும் நாங்கள் வாகரை போகல வெள்ளிக்கிழமை போவோம் என்ன வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு தான் நாங்கள் இங்கேருந்து வாகரைக்கு வந்து வெள்ளிக்கிழமை அது வரைக்கும் நாங்கள் இங்கே அனுப்போம் ஓகே அதே அதே டைமில் வந்து முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ யாரை சந்திக்க வந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னோடய வீட்டணிக்குள்ளே வந்து நிறைய தடவை வந்து எங்களை தேடி வந்திருக்காங்க அதாவது எங்கள் ஊர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பக்கத்து ஊருன்னா சொல்லலான்னு காந்திபுரம் அப்படின்ற இடத்துல வந்து சரியான ஒரு கஷ்டத்தில் வந்து 
ஒவ்வொரு நாளும் தேடி வரதை வந்து அம்மா வந்து அடிக்கடி வந்து கோல் சொல்லுவாங்க அது டைமில் நைட்டு வந்துருக்காங்க நானும் வந்து வெளியில் போன டைமில் அப்போ கட்டாயம் வந்து அம்மா சொன்னாங்க தம்பி போய்ட்டு பாரு யோசிக்காத போயிட்டு மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணு சொல்லிட்டு அம்மா வந்து தைரியமான வார்த்தைகள் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அதனால் வந்து அவரை தேடி வந்திருக்கோம் இப்போ வந்து என்ன பிரச்சனைனா அந்த ஐயாவுக்கு வந்து கால் இல்லாது சரியான ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையெலாம் வாங்கி கொண்டிருக்காங்க ஒரு பழைய வீடு குழந்தை வீடுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் வந்து சுற்றி பார்த்தோம் பயங்கர ஒரு மோசமாக இருக்குண்ணே அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பாவ கொடுத்துட்டு வந்து விளங்கும் என்ன மாதிரி கஷ்டம் உங்களுக்கு இருக்குது ஏன் உங்களை வந்து எங்களை தேடி வந்தாங்கன்றது தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு காணொலியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் யாராக முதல்ல பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த வெளியே வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோவில் வந்துட்டு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க அவங்களோட வீட்டை வந்து போகலாம் ஓகே மக்கள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆரிய பாருங்கள் ஒழுங்கு இந்த ஒழுங்கே எல்லாம் வந்து போகணும் வீடுகளுக்கு நடுவில் வந்து அவங்களோட வீடு இருக்குது ஓகே இதான் வந்து அவங்களோட வளவுக்கு போகிறதுக்கான வழி நான் அன்றைக்கி அவங்க டீமா என்னம்மா வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் அப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களோ நான் நினைக்கிறேன் மேல் கூச்சமா இருக்கு பண்ணுங்க இந்த பம்மா ஐயா வணக்கம் வணக்கம் தம்பி நிறைய தடவை வீட்டை போயிருக்கீங்களோ உனக்கு ஓன் தம்பி என்ன வருத்தத்தால உங்களை வீட்டை போன நான் என்ன கால ஒன்று பிரச்சனை இருக்காது உங்களை தேடி போன போனேன் நம்ம வீட்டு வீட்டை எத்தனை நேரம் போயிருப்பீங்க தேடி ஒரு அஞ்சு ஆறு தரம் போயிருப்போம் தம்பி அஞ்சு ஆறு தரம் போயிருப்போம் என்ன தில் போகிறீங்க எந்த இவங்க அக்கன அம்மா தான் ஏற்றி கொண்டு போகிற பானத்தில் ஏற்றி கொண்டு அதில் இறக்கி விடுவார் நான் உங்களை சந்தி சந்திக்க கொண்டு பார்த்தேன் பிறகு ஏழாம் தான் வந்து வீட்டை படுத்து நான் வீட்டை படுத்து நீங்கள் இப்போ கடைசியாக போக நீங்கள் நேற்று போனீங்கண்ணா நேற்று சரி ஓகே அந்த இருக்கா தம்பி ஏன்னா அவங்க மகன் என்ன வணக்கம் தம்பி வணக்கம் 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 தம்பி பேர் என்ன ஜினோஜன் 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 கொஞ்சம் பக்கமா தங்கச்சி வாங்க வணக்கம் தங்கச்சி வணக்கம் வணக்கம் தங்கச்சி பேர் என்ன பிரணிதா பிரணிதா அப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே இப்போ உங்களோட வந்து வந்து வடிவா பேசலாமா உங்களோட பேசுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட வீட்டை கொஞ்சம் சுற்றி பார்க்கணும் என்ன நல்ல ஒரு வீடு ஒன்றா ஓ நல்ல வீடு நல்ல வீடு இதெல்லாம் இருக்கீங்க மொத்தம் இதெல்லாம் இருக்கு நாங்கள் அஞ்சு பேர் இருக்கிறோம் மூத்தாள கஷ்டத்தில் உண்டு இல்லத்தில் விட்டுருக்கோம் இப்போ நாலு பேர் இருக்கிறோம் ஆனால் மழை வந்தால் வீட்டுக்கு இருக்கிறத விட வெளியில் இருக்கலாம் வெளியில் இருக்கலாம் வெளியில் இருக்கலாம் ஒழுக்கு ஐம்பதாம் ஆண்டு கட்டி ஒரு நிறுவனம் கொடுத்த வீடு தான் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டா ஆமாம் கன வருஷத்து வீடு அப்போ கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு பழமை வாய்ந்த வீடு தான் இது சரியா காத்துகள் பெரும் காத்தாடி ஜாக்கிற வீட்டு வழியாக போய் படுக்கிறேன் நான் பயத்தான் வீடு படிப்பு வீடு ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கு ஓகே அப்போ நாங்கள் வீட்டை கொஞ்சம் சுற்றி பார்க்குறேன் சுற்றி பார்க்கலாம் ஓகே வழியாக சுற்றி பார்க்கலாம் ஓகே மக்கள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதான் வந்து எங்கிட்ட வீடு பின்னுக்கெல்லாம் போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து மேலுக்கு ஓடே இல்லை மேலே பாருங்கள் மேலுக்கு வந்து ஓடன்று வந்து சொல்ல இல்லாது ஏன்னா இப்போ மழை வந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே தண்ணி போக பாருங்கள் நான் அதுக்குள்ள போய் காட்டுறேன் பாருங்க எப்படி இருக்கேண்டு இங்கே பாருங்க இப்படியே இப்படியே போன பண்ணா போன வீட்டுக்குள்ளே சரிங்க அதில் வந்து இந்த வீட்டில் நான் பாருங்கள் அவ்வளோ பாசி பிடிச்சி போயிருங்க நிச்சு கரெக்டாக உள்ள நிச்சு வேறு பாசி என்ன ம் சரி ஆ மலைக்கா அப்படி இருக்கு எப்படியும் ஓன பண்ணா ஜலம் வருங்க கொல்லி விட்டுருக்காங்க கட்டிக்காங்க கூடா வண்டிங்க ஆ வச்சு கட்டிக்காங்க சரி எப்படி இருக்க ஜலம் போடலாம் வா அப்படியாப்பா மேலே நான் பாரு அப்படி கேண்டு அடவன் மேலே வந்து இதில் இருக்கிறவனால இல்லை ஒரு ஓலை குடிச்சு வீடு இருந்துடும் நம்மளோடக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்குது எப்போ வேணாலும் இடிஞ்சு விழுற ஒரு நிலைமையெல்லாம் இந்த வீடு இருக்குது ஆனால் அந்த வெளியில் இருந்த இது இல்லாமல் வந்து வடிவம் வச்சுருக்காங்க பூங்கண்டை பாருங்கள் வடிவம் அந்த நாட்டி நீட்டாக வச்சுருக்காங்க தோட்டம் செய்கிற அந்த நிறைய விஷயங்கள் இருக்குண்ணே சரிங்க டொய்லெட் இருக்குது அது வந்து பழைய டொய்லெட் தான் புது டொய்லெட்டில் பழசி தான் ஆனால் தோட்டம் செய்யுங்க பயத்தை நாட்டி தான் பார்த்திலோ இந்த சுரக்கொடி இருக்குது கரும்பு இருக்குது கற்றாழை இருக்குது கற்றாழை அண்ணாசியாடா அண்ணாசி அண்ணாசி வாழை மாமரம் நிறைய தொழில் வச்சிருக்கு இதை பாரு மந்தன் பாட என்ன தரி இல்லை மந்தன் இல்லை மந்தன் தான் மந்தன் ஆமி இது ஆ எது கரிவாழை என்ன ஓகே எப்படியே பார்த்தோம்
ಇದಪ್ಪ ಮಿದು ಜನ್ ಕಳಿಯಲ್ಲ ಪುರಂದ್ ಹೋಯ್ ತನ್ರಿ ಹಂಗ ಬರ್ ಕಂಬಡ್ದು ಕುತ್ತಿ ಕಾರಣ ಬಿಳಂಗಿಂಡ ಉಳ್ಳ ಬೋರ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲಾಂ ಪಾರಂಗ ಇದೆಲ್ಲಾಂ ಬಂದು ನಲ್ಲ ಒಡಿಚಿ ಬೈ ಇರ್ಕಿಂಜೆ ನಲ್ಲ ಒಡಿಚಿ ಇರ್ಕಿ ಟೀ ಓನ್ ಇರ್ಕಾ ಪಳೆ ಟೀ ಓನ್ ಇಂಜೆ ಬೆಲೆ ಮಾ ಬಿ ಆ ಬೆಲೆ ಯಾದನೆ ಆ ಇದು ಅವರ ವಾಡಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರ್ಕಾಂಗ ಏದೋ ಅವರ ಎಡು ಎಡು ನಡ್ತಿಕಾಂಗ ಬಸದಿ ಲಾಭ ಐತೆ ಊರಡೆ ಅಂಗಾರ ಹಾರಂಡ ಲಾಭ ಕುಳಂಬಿ ಕಡಕಂಡ ಕಡಗುಳೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಇರಕೂಡ ಆಬತ್ ರಾಬ ಇಪ್ಪಡಿ ಇರಕ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಬಳಾದೆ ಟ್ರಿಪ್ ಬಳಾದೆ ಟ್ರಿಪ್ ಬಳಾದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಗೇಟ್ ಬಗೆ ಅಡದ ಜನಲ್ಲಿ ಪಡಂ ಕೋಟಿಕಿ ಇಕನೆ ಪಡಂ ಕಾಟಿಕಿ ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬೈತ ಒಂದು ಕರಾಟಿ ಬೋಟ್ ಇಕಾಂಗ ಅನೆ ಕೊಡುಪಗಳೆ ಬೇಕ ಕೊಡುಪು ತಂಗೆ ಜಾಗರ ಬೈತ ಒಂದು ಇಕಾಂಗ ಸರಿ ವಾ ನಾನು ಬೈತ ಕಾಯಿ ಬಮ್ಮಾ ಕರಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಗಳೆ ಇಪ್ಪ ಪಾತಿಂಗ ಅಪ್ಡಿ ಸೋನ ಒಂದು ಅಯ್ಯ ಕಲ್ಟ್ರ ಬೀಟ ಒಂದು ಸುತ್ತಿ ಪಾತಿರಪಂ ಉನ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರಮಾನ ಒಂದು ಮೋಸಮಾನ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ಅಡ್ತ ಒಂದು ಸರಿಯಾನ ಬಕ್ಕಿ ಇರಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಬಕ್ಕಿ ಇರಕ್ಕೆ ಕಡಂ ಬಕ್ಕಿ ಇರಲ್ಲ ಕುಲಿದೇ ಇಲ್ಲ ಕುಲಿದೇ ಇಲ್ಲ ಕಡಂ ಬಕ್ಕಿ ಆನ ಮಳೆ ಬೈದೆ ಮಳೆ ಬೈದಾನ ಕಡಂ ಬಕ್ಕಿ ಆತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜ ಅವರೋಳ ಅಂದ ಕಡಂ ಮಳೆ ಬೈದೆ ಬೋಂಡ ಸೋನಾಲಂ ಬಕ್ಕಿ ಇರಕ್ಕೆ ಮಾನ ಸೋಲ ಆನೆ ಅವರೋಳ ಅಂದ ವೇಲ ಅಪ್ಡಿ ಇರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೋಡೆ ಬಂದು ಬಡಿವ ಪೇಸಲಂ ತಂಗಜಿಯೋಡ ತಂಬಿಯೋಡ ಅಮ್ಮಾವೋಡ ಅಯ್ಯೋಡ ಪೇಸಲಂ ಇಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋಡ ಬಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೇಸಲಂ ಮೀಂಡೂ ಮೂರು ಮೂರು ವಣಕಮ್ ಅಯ್ಯ ಮೂರು ಮೂರು ವಣಕಮ್ ತಂಬಿ ವಣಕಮ್ ವಣಕಮ್ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವೋಡೆ ಪೇರ್ ಆಂಟನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಆಂಟನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ನಿ ಪರಂದಡಂ ಪರಂದಡಂ ಪಳೆಯಾಮ ಪರಂದಡಂ ಪಳೆಯಾಮ ಆಮೇನೆ ಆ ಓಕೆ ನೀ ಬಂದು ವೀಟ ನರೇ ತಡ ಬಂದು ಅಂಗಡ ತಡಿ ಪೋಯ್ರಿ ಎನ್ನ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತಡಿ ಪೋನಿಂಗ ಎನ್ನ ತಂಬಿ ಎಂದ ಕಾಲಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಓಯ್ದಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾ ಸೊಲಿಗಾಂಗ ಫಾರಂ ತುಕ ಕೂಡಾದು ನಡಕ ಕೂಡಾದು ಕೂಡುರಣ ಬೇಲೆ ಸೇಯ ಕೂಡಾನಿ ಕಾಂಗ ಎಂದ 1999 ಲೆ ಅಂದ ಒಂದು ಪೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬಡಿಪಟ್ಟು ಉಳ್ಳುಕು ಅಂದ ಕಂಬಿಯ ಲಂಬಚೆ ಎನ್ನ ಪೋರಾಟಂ ಎಲ್ಟಿಟಿ ಪೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅದಲ ಇದು ನೀ ಪೋರಾಳಿಯ ಓ ಮಮ್ಮ ಮಮ್ಮ ಮುನ್ನಾಲ್ ಪೋರಾಳಿ ನಿಂಗೆ ಓ ಮುನ್ನಾಲ್ ಪೋರಾಳಿಯೋ ಆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಬಡಿ ಬಟ್ಟ ಅಂಬಿ ಇದಿಲ್ಲ ಮಾಟ ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಉಡಂಬಲ ಬಡಿ ಪೀಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಅಂದ ತಲೆಲೆ ಬಾರಂಗ ತಲೆಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ಪೊರ್ತೆ ಬೇಲೆ ಸೀಯ ಪೊರ್ತೆ ಬೇಲೆ ಸಿಂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡಿ ಆಳ ತೂಕೊಂಡು ಕೀಳ ಪೋಟ್ರು ಕೀಳ ಪೋಟ್ರು ಮೇಲೆ ತೂಕೆ ಇರಂಜಿ ನಾಳೆ ಇಂತರಂದ ಬೀಟ್ ಕುಲೆ ಒಂದು ಬಿಳಂದಿರ ಗಂಟಿ ಇರವು ಒಳ್ಳು ಮುನ್ನನ್ ಎನ್ನ ಅರಿಯ ಅಪ್ಡಿ ಒಂದು ತೂಕೆ ಇರಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೀಟ್ ಕುಲೆ ಬೀಟ್ ಕುಲೆ ಅಂಜಿ ಪರಮಾಣಿ ಶಾಖಲ ಒಳ್ಳು ಮೆನ್ನ ರೆಟ್ ನಾಂಗನೆ ಎನಕ ಎನ್ನ ಅಂದ ಸರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಎನಕ ಇಂದ ಇಂದ ಬಲ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಇರಕ್ಕೆ ನಾಂಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಸನ ಪೋ ನಾಂಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಸನ ಸೀಯೆ ಇರ ಅಂತಾಂಗ ಎಂದ ಮಟಲ ಪೋನಾಂಗ ಒಪ್ಪರಸ ಪೋನ ಸುಲ್ತಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಸೀಯೆಲ ಸಿಂಜ ಊಯಿರ ಕಾಬತ್ತ ಅಂತಾಂಗ ಇಪ್ಪ ಅಂದ ಕಾಲ ಮುಂಪ ಕಡಂಬೆ ನಂತ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ತರಂ ಬರ ಸುಲಿ ಕರಂಬ ಪುಡಿಕೆ ಕರಂಬ ಪುಡಿಕೆ ಏನು ಅಂದ ಉಲ್ಲು ಗುವಾದೆಲ್ಲ ಅಂದ ಇದೆಲ್ಲ ತೇಂಜಿ ಬೈತ ಸಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೇಂಜಿ ಬೈತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪ ಕರಂಬ ಪುಡಿಕೆ ಅಂತ ಅವನು ಉಲ್ಲು ಯಂಗ ಮೇಲೆ ಸುನಾಂಗ ಇಪ್ಪ ಏನು ಕರಂಬ ಪುಡಿಕೆ ಪೋಯ್ ಕೊಂಡ ಪೋನನ ಪ್ರಭು ಇಂಜ ರತ್ತ ಮಡುತ್ತ ಎಡ್ತೋಂಗ ಕಾಲ ಗೆಲ್ಲ ಉಲ್
அப்போ என்னால் ஒன்றும் செய்யலை அந்த காலை வச்சு கஷ்ட நிலை வேலை அப்போ பக்கத்தில் வளர்ச்சிருக்க சன்னங்களை எங்களுக்கு அரிசியோ தேங்காவோ கொச்சி அதை தந்து உதவி செய்கிறாங்க மற்ற இந்த சூழ்நிலையில் இப்போ நான் பல இடத்த போயிருக்கேன் எல்லா இடையும் போயிருக்கேன் முள்ளு பேர் வந்து பார்த்துட்டு பார்த்து போகிறாங்க ஆனால் நமக்கு ஒன்றும் செய்யலை நம்ம அடைக்கு நேற்று விடியன் சாப்பாடில் மதியம் சாப்பாடில் அந்த சொல்ல புக்கப்படக்கூடாது இந்த சொல்கிறோம் இரவு தான் இவங்க அக்கா தான் அரிசி இருந்தால் நாங்கள் சோறாக்கி சாப்பிட்டுனாங்க உங்களை அக்கா அரிசி ஓ அரிசி இருந்தால் சோறாக்கி சாப்பிட்டுனாங்க அப்போ நீங்களும் பட்டினா கூட பிள்ளைங்க பட்டினா கிடக்கும் சில இன்னும் இது நம்மகிட்ட இந்த தானே ஆக்கலாம் இல்லாட்டி ஒன்றும் செய்யலானே ஏன்டா இப்போ இப்போ நமக்கு கால் ஏழு மண்டா பல பேர் நமக்கு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் உதவி செய்வாங்க இப்போ தரமாக விட்டாங்க ஒருத்தர் ஏன்டா என்ன காலையில் தானே அதாவது காலையில் ஏழு மணி சொன்னால் வந்து கடந்துருவாங்க கடந்துருவாங்க இப்போ வந்து கடந்துட மாட்டாங்க தரமாட்டேன் சொன்ன இவரால் உழைக்கலாம் தானே இனி எப்படி இந்த கடன் தருவார் என்று இப்போ ஒருத்தர் பெருசாக உதவி கேட்டு போனாலும் தாராங்க இல்லை தம்பி தாராங்க இல்லை ஓ நம்ம அடிங்க அண்டு அதாவது கூட ஆஸ்பத்திரி போனால் சாப்பிட காசு இல்லை வந்து இருந்து நான் குந்திட்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் கிட்ட பிச்சு எடுப்பமாண்டு பிச்சு எடுப்பமாண்டு வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் குந்திட்டு இருந்தேன் நான் கடவுளையா ஓ ஏன்டா நான் இஞ்சி வாசத்துக்கு காசு இல்லை இதே தான் ஒரு மனுஷன் அனுப்பி எனக்கு அஞ்சு ரூபா காசு அனுப்பி சாப்பிட்டுது இந்த காசு பஸ்ஸில் போகணும்னு சொன்னேன் நான் வீட்டை வந்து மனைக்கிட்ட கொள்ளலைண்ணா இப்படி உழைச்சி எனக்கு இப்படி கெதியெல்லாம் வந்துட்டே என்று அவளை சனம் பார்த்து போனேன் அம்பி கலை என் கவலை என்ன செய்யுது ஏன்னா இந்த காலோண்டு இழந்தபடியாக நம்ம என்ன அந்த போராட்டம் ஒன்று தூங்கினாங்க அதில் போனோடையா தான் நம்மளை எல்லாத்தையும் இழந்து இப்படி கிடக்குறோம் தம்பி ஓகே அவங்களோட கஷ்டம் பிள்ளைங்க கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்து நீங்கள் மொத்தம் அஞ்சு பேர் என்ன ஓ தம்பி ரெண்டு பொடியமார் அடுத்து வந்து ஒரு பொம்பளை பிள்ளை மூணு பேரை வந்து படிக்கிறாங்க படிக்கிறாங்க தம்பி ஓ ஓகே இப்போ என்னென்னா இப்போ உங்களோட வீட்டு நிலைமை இப்போ என்னென்று போகுது இப்போ எப்படி உங்களோட பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறீங்க நாளாக இருந்து எப்படி சாப்பிட்றீங்க ஆறு உழைப்பு இப்போ நான் தான் உழைச்சி இப்போ கஷ்டம் தான் தம்பி இப்போ என்ன வேலை செய்ய நீங்கள் ஐயா முதல்ல நான் கொள்ளி இழுத்தேன் நான் பிறகு இழுத்தேன் சிலந்தில் யாரும் இந்த வேலை சமையல் வேலை கூப்பிட்டா போய் செஞ்சு கொடுக்குறேன் நான் பிறகு இந்த கால் வருத்தத்தால் இந்த மனைவி வந்து இந்த கிடக்கிற இந்த வளவுக்கு அந்த கீரை இருக்கு தானே அதில் பிடிங்க கொண்டு தான் கொடுத்தான் பழாந்தில் கொடுத்தான் கொண்டு இந்த அரிசி ஆம் வாங்கி புள்ளையில் படிப்பு சிலையும் பார்க்குறாங்க இப்போ மனைவி வந்து இந்த வளவலி எடுக்கிற இந்த பொன்னாங்கனி ஓ ஆமாம் ஆமாம் கீரை கீரை ஓ அதில் அதில் வாங்கி கொண்டு விற்கிறோம் ஓ விற்றோர் நானூறு நானூற்றி எண்பது விற்பாகு விற்று அதுக்குலாம் கொண்டு வந்து அரிசியும் வாங்கி புள்ளையில் படிப்பு சிலவும் பார்க்கணும் தம்பி படிப்பு சிலையும் பார்க்க ஓ ஏன்னா எனக்கு இப்போ மாதத்தில் ஆறு தரம் போகணும் ஆஸ்பத்திரிக்கு கிரண் பிடிக்க கிளினிக் எல்லாம் அதுக்கு போகிற காசு வேணும் நமக்கு எல்லாம் கஷ்டம் உங்களோட கையில் எவ்வளோ காசு இருக்கு உங்களோட கையில் எந்த கையில் இப்போ ஒரு ரூபா காசும் இல்லை தொழிலுக்கு மொழிண்டும் இல்லை நம்ம மாட்டி உங்கள் அக்கா தான் நாங்கள் அழுதோம் நாங்கள் வீட்டுக்குள்ள ஒன்றுமே இல்லை இவங்களோட அக்கா தான் இந்த மீனும் கொண்டு வந்து தேங்காய் ஒன்று தந்து ஒரு பக்கத்து வீட்டு பொம்பளை அவர் கொஞ்சம் அரிசி ஒன்று தந்தாங்க சமைச்சு சாப்பிடுங்க அந்த ஓட்டு அந்த இருக்கு நான் அப்போ என் வைஃப் சொன்னேன்னா இன்றைக்கு இல்லை நாளை பார்த்து தான் சம்பிட்டு போகணும் திரும்ப திரும்ப போகணும் வந்து நான் பெரிய கவலையோடு இருந்தேன் தம்பிட்ட போனால் தான் அவர்கிட்ட பிடிக்காதான் நமக்கு ஏதாவது செய்வேன் இந்த காலுக்கு ஏன்னா பிள்ளைகளும் கடும் மோசம் எல்லா பிள்ளையும் சாப்பிடக்குள்ள மூணு நேரம் நம்ம பிள்ளைகள் ஒரு நேரம் தான் சாப்பிடும் அப்போ பெத்தாக்களுக்கு எவ்வளோ கவலையாகும் நீங்களே சொல்லுங்கள் பாப்போம் அதுதான் விளங்குதா விளங்குது அவங்க நிலமை விளங்குதுண்ணே உங்களால் மனசில் வந்து தைரியம் இருந்தும் உடல் அதுக்கு வந்து ஒத்துக்கொள்ளுது இல்லை ஒத்துக்கொள்ளுது இல்லை மனசில் தைரியம் இருக்கணும்னா நீங்கள் கேள்விப்பட்டேன் விசாரிச்சுனா நீங்கள் வந்து சாப்பாடுலாம் செய்து வித்துனீங்களா சமைப்பீங்க என்ன ஓ தம்பி இந்த நான் நான் சொன்ன சைக்கிளில் வந்து யாவரம் செஞ்சு தம்பி அப்படி செஞ்சு எனக்கு தான் அந்த கால் இப்போ உள்ளுக்கு மோசமாக போயிடுது ஆனால் நானும் இன்னும் சைக்கிளில் ஓடுவேன்னு சொன்னால் தம்பி இந்த கால் சிலிண்டர் கலட்ட கட்டம் பாரும் அப்படியாண்ணே ஓ ஏன்டா உள்ளுக்கெல்லாம் இறந்துட்டான் அப்போ நீங்கள் இதை பெருசாக நடக்கவும் கூடாது பெரிய பாரமான சாமான ஏதோ செய்யக்கூடாது செய்வீங்கன்னா உங்களை காலுக்கு ஆபத்து இருக்குன்றிருக்காங்க அப்போ எந்த நிலம் நம்ம என்ன செய்யலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்போ அதுதான் என்ன ஓ சரியான ஒரு பிரச்சனையில் வந்து ஐயா இருக்கிறாங்க விலங்கு ஐயா வந்து கதைக்கும் போது வீடு வந்து எப்படி இருக்குது ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலைமை இருக்குது அடுத்து வந்து ஒரு பிள்ளை இருக்குது தங்கச்சி இருக்குண்ணே ஆமாம் அப்போ அவங்க வந்து வீட்டில் இருக்கிற மற்ற படிக்க மாதிரி பிரச்சனை இல்லைண்ணே சின்னப்படி அந்த நேரத்தில் பொம்பளை பிள்ளை வந்து வீட்டில் இருக்கிறது அடுத்த சாப்பாடு வந்து கொடுத்தே ஆனால் அப்பா நீ படிக்கலாம் இல்லாட்டி சும்மா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு
நான் பல இடத்தெல்லாம் போய் அங்கே கலாஞ்சிலாம் போய் அங்கே இதில் போய் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் சைன் ஒன்று தந்து தந்தாங்க அப்புறம் வெள்ளா லீவ் ஆஃபீஸில் போய் சைனி லாம் பாங்கி அது விட்டாங்க கேட்டு தான் இந்த பிள்ளை அவங்களுக்கு இல்லத்தில் விட்டுக்கேன் படிக்கிறதுக்கு இல்லத்தில் விட்டு இல்லத்தில் விட்டு காசு கொடுக்குறீங்களோ இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை அது இவ்வளோ தான் படிக்கிறாங்க எல்லாம் தாய் தப்பன் இல்லாத பிள்ளை தான் இல்லத்தில் எடுக்கிறேன்னு சொன்னவங்க அப்புறம் நான் எந்த நிலைமையை போய் சொன்னேன் நான் சொல்ல அவங்க ஏற்றுக்கொண்டுட்டாங்க நாங்கள் நான் காலையில் நீ உழைக்கலை நீங்கள் எந்த புள்ளி எல்லாத்து சேருங்கன்னு சொல்லி அவங்க உடனே ஒரு இருபது நாளில் இது இது பண்ணி அவங்க எடுத்து இப்போ புள்ளியில் படி படிக்கிறாங்கன்ற இது மற்ற ரெண்டு புள்ளிகள் மூத்தாண்டு பத்தாம் ஆண்டு படிக்கார் மற்ற பொம்பளை பிள்ளை ஆறாம் ஆண்டு படிக்க அவங்களே இப்போ மகன் வந்து அனாதலத்தில் இருக்காங்களா ஓம் 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 அனாதலத்தில் ஓ பல பாருங்க பெற்றோர் இருந்தும் கூட அனாத இல்லத்தில் வந்து உங்கள மகன் வந்து படிக்கிறார் சொல்லும் போதே அவர் மனசு எவ்வளோ வலிக்குமான்னு சொல்லிட்டுன்னு ஒரு அவர் அவர் தான் விளங்கு மேனே எந்த புள்ளையில் நான் அப்படி ஒன்று ஆனால் அதில் பெத்த நம்ம யோசிக்கணும் ஒரு பெத்த பிள்ளை ஒன்று அனாத மடத்தை விடுதுனா சில இதுப்பாங்க தாய் தப்பம் கூடாண்டு ஆனால் எனக்கும் கவலை தான் இந்த பிள்ளையை கொண்டு அங்கே விட்டது என்ன செய்கிற எந்த சூழ்நிலையத்தை நாங்கள் இந்த பிள்ளை அங்கே கொண்டு படிக்க விட்டது தம்பி கண்டிப்பாக அவர் புரிஞ்சு விடானா இல்லை படித்து ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வருவார் அதெல்லாம் வந்து யோசிக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ என்னடா என்ன பேசுகிறேன் தெரியாமல் இருக்குது நான் அவ்வளோ வந்து சோகங்களை வந்து மனசில் வச்சிட்ருக்கீங்க அம்மாவோட கொஞ்சம் பேசுறேன் சாப்பிடுறது சரியான கஷ்டம் வீட்டு தலைவர் உழைச்சாதான் சாப்பாடு உழைக்க கூடிய பிள்ளைகளும் இல்லை இல்ல மூன்று பிள்ளைகளும் படிக்கிறார்கள் அப்ப அவர் உழைச்சி வந்தாதான் சாப்பாடு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள அக்காவிய நீ பக்கத்து வீட்டுக்கார இது நம்ம தந்து தான் நாங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கக்குள்ளே சில நாளையில் நான் நிற்கிறவர் சனி யாரும் கடற்கரைக்கு போவார் அவரும் அந்த வளவுக்கு போகிறேன் கடலுக்கு ஆ இது சொல்ல மறந்துட்டு நான் எத்தனை வயசு தம்பி பதினஞ்சு வயசு பதினஞ்சு வயசு கடலுக்கு வந்து தம்பி வளவுக்கு போகிறோம் நான் அந்த மீன் பிடிக்க போகிறது நான் மீன் வளவுக்கு போகிறது ஆ கடை வளவுக்கு போகிறோம் போய் அவர் உழைச்சி வரத்த வச்சு சாப்பிட்றோம் நாங்கள் நீ ஸ்கூலுக்கு போகையும் காசு வேணும் அவங்களுக்கு சரி சரி புஷ காசு அந்த காசு இந்த காசு எல்லாம் கொண்டு போவாங்க எல்லாம் கஷ்டம்தான் ஆ இப்போ இப்போ கா அந்த கால் இது பிளட் எடுத்து அனுப்பிருக்கிறாங்க அந்த ரிப்போர்ட் வந்தால் தான் காலுக்கு முடிவு சொல்லுவோம்ட்ருக்காங்க காலுக்கு ஆப்ரேஷன் செய்கிறதோ இல்லை என்ன செய்கிறன்றது இன்னும் சொல்கிறாங்க இல்லை நேற்றும் போய் கரண்ட் பிடிச்சிட்டு வந்தவர் இப்படி வந்து இப்போ பிள்ளையால் படிப்பிக்கிறது மீன கஷ்டம் அவங்க நடந்து தான் பள்ளிக்கு போகிறது இப்போ மெயினாக பார்க்க போனால் இப்போ நீங்கள் உழைக்கிறத விட நீங்கள் உழைக்கிறத விட தம்பி உழைப்பு தான் இப்போ மெயினாக இருக்குது போல அவர் தான் அவர் தான் சனி ஞாயிரம் போய் வகுப்புக்கும் போகாமல் போய் உழைச்சி கொண்டு வருவார் மீன் பட்டு கண்டால் ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொண்டு வருவார் இல்லைண்டா நானூறுரூவாயும் வரும் ஐநூறுரூவாயும் வரும் என்னத்தில் போகிற வருவாங்க கடற்கரை அவங்கட பெரிய பாவிய கூட்டிட்டு போகிறது கூட்டிட்டு போகிறது ஆனால் பாராட்டு இந்த என்ன இந்த வயசில் இப்படி ஒரு முயற்சி மேலே சந்தோஷமாக இருக்க அவன் நினைக்க என்ன தம்பி பக்கத்து ஆண்டுக்கா அவனை கூப்பிட்டு கதைக்கலாம் பாருங்கள் பதினஞ்சு வயசில் ஒரு சிறுவன் வேலையை போய்ட்டு தந்த குடும்பத்தை பார்க்குறான் ஏன்னா நான் சந்திச்சிருக்கிறோம் ஆனால் எங்கட ஊர்லேயும் சந்தித்தது வந்து எங்களுக்கு சந்தோஷம் இந்த கஷ்டத்தை நீங்கள் சொல்லி சாமி மாறிட்டேன்னு எனக்கு கேட்பேன் பழைய படி வெற்ற காலை சுவப்படுது தாங்கன்னு கேட்டிருக்கிறேன் பிள்ளைகள் சாப்பாடு எல்லாம் பட்டு நினைக்கக்குள்ள பெற்றதாய் மனோ கூட வேதனைப்படும் எல்லாரும் தங்கச்சிடுறாங்க தம்பி எழுதுறாங்க இவங்கள்றாங்க கவலையா கிடக்கு உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணும் உங்களுக்கு எங்களுக்கு பிள்ளைகளை படிப்பிக்கிறோம் எல்லாம் கஷ்டம் சாப்பிட்றது கஷ்டம் ஆனால் ஒரு கடை இது உண்டு இப்போ சாப்பாடு கடை சாமான் இப்போ பலவும் இல்லை போடுறனால மெயின் இல்லாத யோனும் அப்படி போட்டு கொடுத்தாலாவது அவர் சாப்பாடு செய்ய போடுறவர் தான் அவர் வந்து ஒளிமையாட்டு கஷ்டப்படுவார் என்று சாப்பாடு விடுவார் அப்போ அப்படி ஒரு யோசனை ஒன்று தானேம்மா கால் சுவாமம் தான் அப்படி செய்யலாம் எனக்கு தெரியாது கூட நம்ம படம் மட்டும் மெயினாக உங்களுக்கு இப்போ தேவையான உதவி என்னம்மா எங்களுக்கு இருக்க வீடு இது பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் மற்ற பெற்ற வருத்தத்தை பார்க்குறதுக்கு தை வேணும் இப்போ டெய்லி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் வரணுன்னா பண வசதி இல்லை எங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டம் ஒரு வருட போய் ஆயிரம் ரூபா காசு கட்டாலும் சில பேர் இல்லைன்னு வாங்க சில இது மனம் இறங்கி ஆயிரம் ரூபா கட்ட ஐநூறுரூவா தருங்கள் வாங்கி தான் அனுப்புனது அனுப்பித்தான் ஒரு நாள் காசும் இல்லாமல் இருந்து ஒரு தம்பி காசு கொடுத்தாமண்டு வந்து சொல்லி சொன்னார்
பயங்கரமான ஒரு கஷ்டம் வேணே பார்த்தா இல்லை ஆனால் நான் வரக்கூடாது நினைச்சி பார்க்கல எந்த அளவுக்கு கஷ்டம் இருக்க வேணா நினைச்சி பார்க்கல நார்மலாக கஷ்டம் போல் போய் பார்த்துட்டு வரும் அப்படி தான் நினைச்சு நான் உண்மையில் வந்து பயங்கரமான கஷ்டமாக இருக்குது இந்த காலோட போட்டில் வச்சு திறந்து மாந்து தம்பி அவர் அலம்பல் பட்டை போன அவர் போய் இந்த வீட்டை கஷ்டத்தை பார்த்து அலம்பல் பட்டை போய் பட்டு நான் ஹம் படுத்து வரல திரும்ப காலு தெரிஞ்சு போ இல்லை காட்டில் ஈடாக்கு சைக்கிளோடைய எல்லாரும் போயிட்டு இந்த காலோட மிரிச்சு போய் பட்டி போட்டு வந்தவர் இப்போ பதினஞ்சு நாள் ஆகிக்கிட்டு அதை எடுக்க போக இல்லை காலி இல்லாமல் பட்டி போட்டு ஓகே நாங்கள் இப்போ தங்கச்சி ரொம்ப கிடைக்கும் மகன் தங்கச்சி அழுது கொண்டிருக்காங்க கண்டேரமா ஏன் நல்ல இருக்கு தங்கச்சி கவலை இல்லை கவலை என்ன கவலை தங்கச்சி மனசில் படிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லை அண்ணாவை கொண்டு இல்லத்தில் விட்டு இல்லை அண்ணா கொண்டு இல்லத்தில் விட்டுருக்கா என்ன சாப்பிடுங்க தங்கச்சி சோரி ஆகட்டும் ஸ்கூல் போன அண்டைக்கு எத்தனை மணிக்கு இப்போ அம்மா இருந்ததுனே ஒரு நாள் போவீங்களோ எத்தனை நாள் வருவீங்க நான் ஏழாம் நாள் வருவேன் வேளாமல் வருவீங்க என்ன டியூஷனுக்கெல்லாம் போவீங்களோ அடிக்கடி போகிற இல்லையா ஏன் போகல வசதி இல்லை வசதியெல்லாம் போகிற இல்லையா சரி தங்கச்சிக்கு என்ன விருப்பம் சொல்லுங்கள் படிக்கணும் நல்லா நல்லா படிக்கணும் படிக்கணும் என்ன வேணும் உங்களுக்கு போகிறதுக்கு வானம் வேணும் டியூஷனுக்கெல்லாம் போக வசதி இல்லை எனக்கு சைக்கிள் வேணும் பண்ணுறீங்க என்ன சைக்கிள் வேணும் எங்கே போகணும் நீங்கள் டியூஷனுக்கு அங்கே ஸ்கூலுக்கு டீச்சர் எல்லாம் வைக்கிறவேன் அங்கே திக்கோடையில் எல்லாம் பாகுப்பு நினைக்கிறாங்க பள்ளிக்கார பிள்ளை எல்லாம் போவாங்க திக்கோடையில் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து வகுப்பு நடக்கிறாண்டு அவங்கள படிக்கிற பிள்ளையெல்லாம் போவங்களாம் ஆனால் கேள்விப்படுது பிள்ளை போய் பார்த்ததில்லை ஒரு நாள் போனதில்லை சரி இப்போ நான் ஒரு கூட பிறந்த அண்ணா வேணேங்க என்ன ஒரு அண்ணா ஒரு கொஸ்டனில் இருக்கான் சரியா இன்னொரு அண்ணா பக்கத்தில் இருக்கேன் நானும் அண்ணா இருக்கேன் எனக்கிட்ட ஒரு அண்ணனா ஒரு உதவி உணவு என்ன உதவி கேட்பீங்க பாடசாலைக்கு போகிறதுக்கு வாகனம் சைக்கிள் வேணும் வேற இந்த டியூஷனுக்கு போகிறதுக்கு தான் காசு வேணும் எவ்வளோ காசு உங்களுக்கு மாதம் பேர் தெரியா தெரியாது எவ்வளோ தெரியாது உனக்கு தானே தெரிஞ்சுக்கு அப்புறம் நான் டியூஷனுக்கெல்லாம் போகாமல் நோமலாகவே ஏழாம் நாள் வருது பிள்ளை நான் என்ன டியூஷன் எல்லாம் மேலதிக படிப்பு நடிப்புக்குள்ளே கண்டிப்பாக முன்னேறும்னு ஒரு நம்பி கொண்டு இருக்கேன் இப்போ இப்போ நீங்கள் ஏதாவது நீங்கள் யார்கிட்டையாவது இப்போ கடவுள்கிட்ட கும்பிட போவீங்க நானே அப்படி சாமி கும்பிட உள்ள என்னென்னு சொல்லி கும்பிட நீங்கள் அப்பாவுக்கு ஒன்று நடக்காங்க காப்பாற்றணும் நல்லா படிக்கணும் அப்பாவுக்கு ஒன்று நடக்காங்க காப்பாற்றணும் காலில் ஒரு ஆபத்து பரவக்கூடாது எப்போ கும்பிட்டீங்க கடைசியாக கடைசியாக இந்த தீபாவளியில் அன்றைக்கு போனாங்க உருப்படுத்த தீபாவளிக்கு பெரிய மாடுத்து அந்த பெரிய மாடுங்க எல்லாருக்குமா எனக்கு மட்டும் உங்களுக்கு மட்டும் அண்ணாக்கெல்லாம் எடுக்கலை உங்களோட லட்சியம் என்ன தங்கச்சி நல்லா படிச்ச ஒரு டாக்டர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் என்று கஷ்டத்தை உணர்ந்திங்கன்னா படிப்பீங்க என்ன கண்டிப்பாக உன்னால் முடியுமோன்னு நம்ப என்ன எவ்வளோ வந்து இதாக பேசுகிறீங்க எத்தனை மாதிரி படிக்கிறீங்க தங்கச்சி ஏழு வேளாண் படிக்கிறீங்க என்ன குளசி பிள்ளை எத்தனை மார்க்ஸ் உங்களுக்கு நூற்றி பதினஞ்சு நூற்றி பதினஞ்சு மார்க்ஸ் என்ன பரவாயில்ல தானே என்ன இவ்வளோ கஷ்டத்துலையும் வந்து இவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்துக்கீங்கல்ல அப்போ எங்கள் கிளாஸ் போய்க்க மாட்டீங்க ஸ்கூலுக்கு சார் இலவசமாக வச்சதுக்கு போகணும் ஒன்றுண்ணா ஒன் நாள் போனீங்க இப்போ நீங்கள் சந்தோஷப்படுறேண்டா சரியா இப்போ நீங்கள் அழுறீங்க ஆனே உங்களுக்கு உங்களோட மனசில் சந்தோஷம் வர முடியாது நாங்கள் என்ன செய்யணும் எனக்கு படிக்கிறதுக்கு உதவி செய்யணும் படிக்கிறது உதவி பண்ணால் சந்தோஷப்படுவீங்களா உங்களை மாதம் கூட காசு வேணும் சொல்லுங்க மாதம் அந்த ஸ்கூலுக்கெல்லாம் கட்டுறதுக்கெல்லாம் அது தெரியாது அவ்வளோ நடிக்கா என்ன அம்மா டங்க அம்மா டங்க வேணும் அது அழுறவங்கெல்லாம் சிரிக்க வச்சு பார்க்கலாம் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குங்க என்ன கண்டிப்பாக அண்ணன் இருக்கேன் சரியா யோசிக்க கூடாது தங்கச்சிங்களால் முடிஞ்ச உதவி நாங்கள் செய்வோம் என்ன ஆ ஏதோ இப்போ நீங்கள் நிறைய தூரம் மந்திரிக்கீங்க அதெல்லாம் வந்து விடுவிடு போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல தூக்கம் நினைச்சு கொடுங்க என்ன நீங்கள் கடவுள் தான் கும்பிட்டீங்க ஆனே ஓகே கடவுள் சொல்லி தான் நாங்கள் வந்து நினைச்சு கொள்ளுங்க என்ன கண்டிப்பா <laughs> 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 
மதியம் பெரியம் ஆகிட்டு சாப்பிட்டேன்னா இரவு இந்த பெரிய மேல் சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்டேன் நாங்கள் மற்ற பெரிய மாவா இல்லை அதே மாதிரி அதான் வீட்டை சமைக்கல நேற்று ஆ ஓகே ஓகே சரி தான் கட்சி இருங்க என்ன நான் வாரண்ணா நான் கதை பண்ணி சரியா ஓகே தான் கட்சி வார டைமில் ஒரு கை விடுறா கை விடு வாழ்த்துக்கள்றா வேலைக்கெல்லாம் போகிறியா ஆ என்ன வேலை இருந்தால் வேலைக்கு போவா நீ பலர் இருக்கிறது போவோம் மேசன் மேலையில் இருந்து அதுக்கும் போவோம்ண்ணே பலருக்கு போக மேசன் மேலே தான் அதுக்கு போகணே அப்போ உங்களுக்கு குடும்பத்தினே நான் பார்க்காது மெயினாக இருந்து அப்போ அண்ணாவையும் படிக்க வைக்க நடிக்கல அண்ணே ஓ ஆ அண்ணாவுக்கு என்ன மயம் கொடுத்தியா உழைச்சி நீ நான் அம்மாட்ட கொண்டு காய் கொடுப்பேன் அம்மா ஒரு கிழமையும் போய் காய் இருந்தால் கொடுத்து போட்டு வருவாங்க கொடுத்து விடுவாங்க வகுப்பு வேலைக்கு போகிறதுக்கு அப்போ ஏன் எதனால் வேலைக்கு போகிறதுக்கு காரணம் என்ன இந்த வீட்டு கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு அப்பால விளைப்பும் இல்லை அப்புறம் நம்ம இந்த கிரி போகணும் நான் வேலைக்கு போகிறேன் லீவு நாளையில் லீவு நாளே வேலைக்கு போவேன் மேக்ஸிமம் நீ வேலைக்கு போனால் அவ்வளோ கொண்டு வருவா நீங்கள் காசு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்படி கொண்டு வருவேன் கொண்டு வருவீங்க அங்கே சொல்கிறது அவனும் வேலைக்கு ஓந்தாஜி மாடத்துக்கு ஓந்தாஜி மாடம் போகணும் மேலே வேறு என்ன வேலை சொன்ன மேசன் வேலை அடுத்த பயல் வேலை வலை இருக்கிற அந்த வீட்டு வேலை புல்லு கொத்து அது கல்லாத்துக்கு போகும் கூப்பிடுவாங்களா புல்லு கொத்துறது புல்லு கொத்துற போனால் அவ்வளோ வருவாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஆயிரத்தி ஐநூறு வாங்க எவ்வளோ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ கொடுப்பீங்க அம்மாட்ட அப்படியே வந்து கொடுக்குறோம் அப்படியே வந்து தெரியும் உங்களுக்கு வந்து சொந்த செலவு கிடக்க மாட்டீங்க சரி தம்பிக்கு நாங்கள் ஒரு உதவி செய்யணும் என்ன உதவி வேணும் எனக்கு வீட்டு கஷ்டத்தை இருக்கிறேன் வீட்டு கஷ்டம் அதில் என்ன கஷ்டத்தை உங்களை போய் தரணும் எங்கள் அப்பாவில் காலை இருக்கு சொல்லுங்கள் சாப்பாடு இருந்தா இந்த வீடையும் பார்த்தா ஓகே அப்போ எனக்கு இதில் ஒரு நம்பி கொண்டு வருது என்னண்டா தம்பி வந்து படிப்பான் படித்து அவனுக்கு அந்த வேலை செய்கிற ஆர்வம் கொஞ்சம் இருக்குது தலையனே இப்போ ஐயாவுக்கு வந்து காலை எல்லாட்டையும் கூட என்ன அந்த சமைக்கிறதுல கொஞ்சம் ஆர்வம் இருக்குது ஹோட்டலில் விளைஞ்சுங்களா எங்கே விளைஞ்சுங்க நான் பழைய கடையில் விளைஞ்சிக்க நம்பி திருவிழா கோயில் திருவிழா இருந்தேன் அதில் கூப்பிட்டு போகிறேன் நான் சமைக்கிறதுக்கு சமைக்கிறது இனி கோக்கியாக இருந்தீங்க ஓகே உங்களுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு என்ன அந்த வாழ்வா ஆரம்பம் செஞ்சு கொடுத்தாலுமே என்ன நல்லா இருக்குண்ணே படிப்பிச்ச அளவு பார்க்கலாம் ஓகே நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கலாம் இருந்தாலும் கூட அதை கூட்டிகிட்டு போங்களே கொஞ்சம் சரி இருந்தாலும் கூட இவங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாரம் ஒன்று ஏற்படுத்தி கொடுத்தானே அவங்க வந்து செய்யக்கூடியமா இருக்கும் தம்பி கொஞ்சம் ஆர்வம் இருக்கிறதாலும் கொஞ்சம் செய்வான்னு ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருக்குண்ணே படிப்பும் முக்கியம் வேணே ஆ படிப்பான் நீ இல்லை ஓ எத்தனை மாதிரி வருவா பன்னெண்டாம் மாதிரி பதினேழாம் மாதிரி வருவா பன்னெண்டாம் மாதிரி மாதிரி நீங்கள் கிளாஸ் போகிறோம் இல்லைண்ணே இல்லை ஓகேடா ஓகே ஓகே நான் யோசிக்காத உண்மையில் என்ன மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டு இந்த பதினஞ்சு வயதில் வேலைக்கு போயிட்டு தன்னுடைய குடும்பத்தை பார்க்குறான் இப்போ மெயினான உழைப்பு பண்ணால் வந்தான்ட்டு இருக்கான் அண்ணே இதாக இருக்கா விளையாடலாம் போகலையா இல்லை ஏன் போகல பிடிக்க ஏன் பிடிக்காது சே ஃபோனும் வேண்டு விடுது விளையாட போகலாம் பிடிக்காது இல்லை வீட்டுக்கு குடும்பத்தை பார்க்குறது நமக்கு டைம் இல்லையா இருக்கு என்ன விளையாட்டு என்ன நீ நல்லா வருவா அண்ணே நீ வந்து படித்து பெரிய அளவு விளையாட்டு நீ விஷயம் செஞ்சாவது பெரிய அளவு வருவா அந்த உள்ள இந்த அண்ணனுடைய வாழ்த்துக்கள் என்ன ஓகே சந்தோஷம் இப்போ கடை இப்போ வேலைக்கு போகிறப்ப இந்த வாரம் சென்னை போகிறோம் சென்னையார் போயிடுவா ஸ்கூல் போனோம் அன்றைக்கி போயிட்டு வந்தேன் பரவாயில்ல ரெண்டு நடந்தால் வரணும் நீங்கள் என்ன தெரியும் வரணுங்க நடந்துருவேன் சில நேரம் மோட்டைக்கு வாய்க்க இருந்தா கையாடி எடுத்துரு கையாடி எடுத்துருவா ஓகே மேலே சந்தோஷம் என்ன அவங்களோட பேசினது ஓகே இப்போ எந்த இடத்துக்கு போனாலும் வந்து நாங்கள் ஒரு ஆரம்ப கட்டமாக வந்து உதவிகள் வந்து செய்கிறது வழக்கம் உண்மையில் இவங்களுக்கு வந்து மெயினான உதவி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வீடு இதை விட்டு போடுவோம் ஒரு என்ன இது வந்து இப்போ எப்போயாவது இடிஞ்சு விழுற கட்டத்தெலாம் இந்த வீட்டினுடைய நிலைமை இருக்குது அப்போ வந்து மெயினாக அவங்க கேட்குற உதவி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வீட்டை கொஞ்சம் திருத்தாங்க ஏன்னா இல்லாட்டி வேறொரு கொட்டிலாக வந்து போட்டுத்தாங்க அப்படிமா வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வாழ்வாதாரம் ஒன்று ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் அவங்க சாப்பாடு கடை வந்து சாப்பாடு செஞ்சு கொடுத்தாலும் அம்மா வந்து விற்கக்கூடியமா இருக்குண்ணே ஏதோ ரோகிகளை வந்து செய்யக்கூடியமா இருக்கும் ஏன்னாப்போ இவங்க ஒரு தொழில் செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் இவங்க மற்றவங்ககிட்ட போய்ட்டு அரிசி வாங்க காசு வாங்க அது வாங்க இது வாங்கன்னு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்ன அதை வந்து பிள்ளையை வீட்டில் வச்சுட்டு இப்படி கேட்குறது வந்து அந்த பிள்ளைக்கும் வந்து அழகு இல்லை ஏன்னா அந்த பிள்ளைக்கும் வந்து ஒரு ஒரு எதிர்காலம் ஒன்று இருக்குது கட்டாயம் என்ன அந்த பிள்ளை வந்து நல்லா படித்து வரும் கண்டிப்பாக நானும் ஒரு அண்ணனாக இருந்து நம்ம எத்தனை பேர் வந்து படிக்க வைக்கிறோம் எத்தனை பேருக்கு உதவிகள் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக இந்த தங்கச்சியும் வந்து தூக்கி விடலாம் இந்த தம்பியும் வந்து தூக்கி விடலாம் 
அவங்க என்கிட்ட சொல்கிறாங்க அது நீங்களும் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க அப்போ இதை பார்க்கக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு விளங்கும் இவங்களுக்கு என்ன மாதிரி உதவிகளை வந்து செய்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலே நல்லுள்ளங்கள் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குடும்பத்துக்கு உதவி செய்கிறீங்க என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்பு கொள்ள வண்டி தொலைபேசியில் கம் சைபர் எழுவது பதினாறு ஐம்பத்தைந்து ஐநூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்து அப்படின்னு இல்லத்து கண்டிப்பாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இவங்களுக்கான உதவிகளை வந்து செய்யலாம் இப்போ நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன சப்போர்ட் நல்லா வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் காசு வந்து கையில் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு எல்லாருமே அது வந்து இதில் இருக்காங்க வழிகளில் சுமந்து கொண்டு இந்த வீட்டில் வந்து இருக்காங்க ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பண்ணி ஆகணும் இவங்க கதைக்கும் போது உங்களுடைய கஷ்டம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு உதவி பண்ண நினைக்கிறீங்க வந்து கண்டிப்பாக என்னை வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம் நான் சொன்ன நம்பருக்கு வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உண்மையிலே நாங்கள் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஆரம்ப கட்டத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு சிறிய ஒரு உதவி நாங்கள் வழங்குறது வழக்கம் அந்த வகையில் வந்து நாங்கள் செய்ய போகிற சிறிய உதவி வந்து பெரிய ஒரு இதாக இருக்குமா நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபா காசு இருக்க போனால் என்ன சொல்லுவாங்க உழைப்பில்ல இப்ப பிள்ளை வெளியில இருக்க ஒரு காசு அனுப்ப இல்லை எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நாங்க இன்னைய அப்படி கேட்டு துவாரதாம் உங்களுக்கு ஒரு இரண்டாயிரம் காசு இருந்தாலே பெரிய உதவி தான் மேல பெரிய உதவி ரெண்டு மூணு நாளை கண் பார வெள்ளிக்கிழமை இந்த வெள்ளிக்கிழமை தம்பி நான் கரண் பிடிக்க போகணும் தம்பி அப்ப தான் ஜோஜித்து இருந்தேன் ஏதாவது சனிக்கிழமை தான் மன் கரவலை போவாரு இனி வெள்ளிக்கிழமை ஒரு அஞ்சு ரூபா சரி போகணும் போய் பாரத்து பஸ் கரண் பிடிக்க காலுக்கு போய் பாரத்துக்கு ஓகே இப்ப என்னால முடிஞ்ச சப்போர்ட் சின்ன தோண்டு தாரு மேல படிவா சாமி இன்னைக்கு இறைச்சி வாங்கி சாமி என்ன தெரியோ இந்தாங்க அப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து வாங்க என்ன சின்ன ஒரு கிஃப்டா இந்தாங்க கடவுளி ஆ எவ்வளோக்கு நன்றி பாருங்கய்யா அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு முப்பது இருக்குல்ல முப்பதாயிரம் இருக்கு என்ன தம்பி சந்தோஷம் தானே உங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இது வந்து இப்போ ஆரம்ப கட்டமாக வச்சு கொள்ளுங்க என்ன ஆனால் கும்பிட்ட செய்வோம் கைவிடல் எங்களுக்கு ஏண்டா உங்கள் மூலமாக கூட்டி ஒன்று இந்த இடத்த விட்டுக்கு ஏண்டா உண்மையாக உங்களும் தெய்வத்துக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும் கடவுள் அமர்ந்திக்க நேராக வந்துக்கிற கஷ்டத்தை தீக்க வந்திக்கார் என்று நாங்கள் சொல் நினைக்கிறோம் கண்டிப்பாக நிறைய நாள் எல்லாரையும் வந்து கஷ்டப்பட விட மாட்டார் ஏன்னா ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து தங்கிற கஷ்டத்தை போகிறதுக்கு ஏதோ வழியில் வகுப்பாங்க என்ன தங்க சந்தோஷமா ஆ வடிவ சாப்பிடுங்க என்ன ஆ அண்ணா இருக்க நீங்கள் கேட்டு எல்லாம் வந்து செய்தார் என்னடா தம்பியும் வந்து நாங்கள் வேலைக்கு போகலாம் என்ன வெள்ளடுக்க போகலாம் இப்போ நாங்கள் உதவி செய்யும் வரைக்கும் இப்போ என்னடா இப்போ நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த காசு வந்து நீ விளையாடுக்க போனால் இப்போ எத்தனை நல்லெடுக்க போனக்கு இந்த முப்பதாயிரம் விளையாடுறதுக்கு இது ஒரு மாதிரி கூட இருக்கு இல்லை இல்லை நான் கேட்குறேன் எத்தனை கிழமை போகணும் நீ பதினஞ்சு ரூபா கிழமை போனால் இந்த காசு ஆ தம்பி வந்து பதினஞ்சு ரூபா கிழமை வேலையை போனால் தான் இந்த காசு வந்து எடுக்கலாண்ணே அப்போ அதனால் என்ன செய்யணும் இப்போ நீ வேலையை போக தேவையில்லை எங்கே சரியா அதுக்கடையில் நாங்கள் என்னால் வந்து என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணித்தருவோண்ணே அப்போ நீ நல்லா படி ஏன்னா தங்கச்சி நல்லா படிங்க என்ன நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச உதவியில் வந்து செஞ்சிடுவோம் உண்மையில் வந்து இந்த காசு வந்து எங்கள்ட்ட சொந்த காசு இல்லை என்ன இது வந்து வெளிநாட்டில் அதாவது இலங்கையில் இருந்து போனால் நம்மளுடைய உறவுகள் உங்களை மாதிரி கஷ்டப்படுற உறவுகளுக்கு கொடுக்க சொல்லி இந்த காசு வந்து அனுப்பியிருந்தவங்க இந்த காசை வந்து நான் உங்களுக்கு தந்திருக்கோம் அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காசு வந்து வந்து கனடாவில் இருக்கக்கூடிய பிமல் நண்ணாதம் வந்து இந்த காசு வந்து தந்திருந்தாங்க அவங்களுடைய கடைசி வட்ச பிளகம் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐநூற்று தொண்ணூற்றி ஆறு அதில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க வேறு யாரும் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறது இப்போ கோல் எடுத்து இப்போ உதவி செய்ய சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் தம்பி என் மகன் பர்த்டே இல்லாட்டி என் மகள் பிறந்தநாள் இல்லைன்னா என்னோட மனைவியர பிறந்தநாள்னு சொல்லிட்டு இவங்கட பிறந்தநாளுக்காக வந்து இந்த உதவியை செய்யுங்க அப்படிமா வந்து அந்த அண்ணா வந்து யாரண்ணாவும் சொல்லுவாங்க என்ன ஆனால் அண்ணா வந்து எப்படி சொல்லியிருந்தாண்டா என்னுடைய பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நானே வந்து உதவி செய்கிறேன் இந்த உதவியை வந்து செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் யாருமே அப்படி சொன்னது இல்லைண்ணா மற்றவங்கட இதுக்காக தான் சொல்லியிருந்தவங்க அப்போ அண்ணாவுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அண்ணா அண்ணா கேள்வி கேட்கலையே என்னன்னு சொல்லிட்டு உண்மையில் வந்து அந்த ஒரு மனசுக்கு என்ன உண்மையில் நான் பெரிய ஒரு பாராட்டுகளை வந்து சொல்லிக் கொள்கிறேன் கண்டிப்பாக விமலண்ணாவுக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களையும் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லிக் கொள்கிறோம் அதில் வந்து ஒன்று என்ன வந்து கேட்க மறந்துட்டேன் இந்த இடத்துல கேட்குறதுக்கு வந்து கோல் பண்ணணும் தான் வந்து கவரேஜே இல்லை கண்டிப்பாக அ
இவர் கடவுள் நாங்கள் கும்பிடுவோம் நாங்கள் ஓகே கண்டிப்பாக உங்கள் சார்பாகவும் எங்களுடைய குடும்ப உறவுகள் சார்பாகவும் வந்து அண்ணாவுக்கு வந்து நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லிக்கொள்கிறோம் பேர் வந்து சரியாக தான் விளைக்கணும் விமலன் அண்ணா ஓகே இந்த இடத்துல வந்து நன்றிகளை சொல்லிக்கொண்டு நானும் வந்துட்டு விட இருப்போங்கன்னு கண்டிப்பாக இந்த குடும்பத்துக்கு உதவி செய்ய நினைக்கிறேன் நீங்கள் நான் சொன்ன தொலைபேசியில் இருந்து கண்டிப்பாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மேலே வாருங்க எப்படி இருக்கேன் மழை வந்து இருந்தது அதுக்கடையில் வந்து நாங்கள் வீரியம் முடிச்சாக்கணும் ஓகே மக்கள் எதிர் வகையில் இந்த காணொலி உங்களை பிடிச்சிருக்கோம் அப்படி சொல்லாமல் இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்தா இந்த காணொலி பற்றி கருத்துக்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கம்மம் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணுங்க மீண்டும் மற்றும் ஒரு காணொலி உங்களை சந்திக்கும் பிறகு விடுபடி செல்லும் நான் என்னென்ன உங்கள் அன்பின் வாய்ஸ் ஆஃப் அனுஷான் பாய்